എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ എഗ് ആക്കി ഓർത്താണ് ഇപ്പൊ ഈ മെയിലിന്റെ ഇത് ആക്കുന്നല്ലേ അടുത്ത മെയില് നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗ്രീഷ് അങ്ങാടിപ്പുറം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫാമിലി എടുക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ലോങ്ങിക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പന്തളം പന്തളത്ത് കുളനട എന്നൊരു ബിഗ് ഫാമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു ഫാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫാമിൽ ഇനി ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളില്ല പെറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആദ്യം പറയാം ഫിഷ് ഒരു വമ്പം ഫിഷ് ഫാമിനോടെ കടൽ പോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫിഷുകൾ പിന്നെ നമ്മളെ ബേഡ്സുകൾ പലതരം ബേഡ്സുകൾ പ്രാവുകൾ പിന്നെ കോഴികൾ ഇനിയിവിടെ ഇല്ലാത്തല്ല എല്ലാതും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് ഇടുന്നത് തന്നെ പല എപ്പിസോഡായിട്ടായിരിക്കും ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള പ്രാവിൻ്റെയും കോഴികളൊക്കെ അത് വേറെ ദിവസം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഇടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വീഡിയോ ആയി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഫിഷ് അതന്നെ ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ കോയിക്കാർപ്പ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്ലാറ്റുകൾ മൂളികൾ ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങളോട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ബിഗ് ബിഗ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കടയുടെ പേര് ഡിസ്നി അക്വാ പാർക്ക് ആൻഡ് ഗാർഡൻ ഫാമിന്റെ പേര് ഡിസ്നി ഫാം നമ്മളിപ്പോടെ ഈ വന്ന ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പോകാൻ അതിനകത്തെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഷും ഇവിടെ ഫുള്ള് നാച്ചുറലായിട്ട് അതെ അതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആലോചിച്ചാൽ ഫുള്ള് നാച്ചുറലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഷാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് അതെ അതെ അവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഫാമിൽ മറ്റേ പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഷ് കൂടാതെ വരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ആടുകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പം വിൽപ്പനയ്ക്കല്ല ബാക്കി കോഴികൾ ഫാൻസി കോഴികളാണ് ഫാൻസി കോഴികൾ വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മ മില്ലി അമേരിക്കൻ ബാൻഡോ അങ്ങനത്തെ കുറെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ പിന്നെ പ്രാവുകളുണ്ട് പ്രാവുകൾ ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വെറൈറ്റി പ്രാവുകളുണ്ട് പിന്നെ ബേഡ്സാണ് ബേഡ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഷോബജീസ് അങ്ങനത്തെ ഹെലികോപ്റ്റർ അതെ ഹെലികോപ്റ്റർ ബജി അതിൻ്റെ എല്ലാം ബ്രീഡിങ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കടയിലോട്ടും പിന്നെ വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഫിഷിന്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ലെങ്ത് വീഡിയോ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മളെ കോഴിക്കാരമ്പിന്റെ ബ്രീഡിങ് എ ടു സെറ്റ് വരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിഷുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കലെന്നാ ഉറപ്പായിട്ട് ശരി അപ്പൊ വലിയ ചേട്ടാ ഇതിപ്പോ ഒരു നാച്ചുറൽ പോണ്ടാണ് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് അതെ എല്ലാം ഫുൾ നാച്ചുറൽ അതിലേക്ക് ആപ്പ് ഇറക്കിയിട്ട് ആപ്പ് ഇറക്കിയേക്ക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ധന വെള്ളത്തിന്റെ സ്രോതസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല തന്നെ വരുന്ന വെള്ളമാണത് അതെ ഇത് ഉറവുണ്ട് ഉറവയുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മലയുടെ ഒരു നടുഭാഗമാ ചരുവ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇതിന്റെ കുറച്ച് മേളിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്തും വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഫുൾ ടൈം വെള്ളം കാണും എനിക്ക് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെ അല്ലേ അതെ അധികം വെയിലുമില്ല ഒരു കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലേ അതെ അതെ ആ ഇത് ചേട്ടാ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ സംഭവം ഇത് കൂടുതലും ഇവിടെ ഈ ഇതിനകത്ത് ആപ്പുകളിൽ കൂടുതലും നമ്മുടെ ടെട്രായ വിഡോ ടെട്ര വിഡോ ടെട്രസ് ഗ്രീന് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് പിങ്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ഇതാ വരുന്നത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രീനാണ് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് യെല്ലോയും ഉണ്ട് പിങ്കും ഉണ്ട് പിങ്കും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള സൈസാണ് അപ്പോൾ അത് ഇല്ല ഇതൊരു ഹാഫ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതെ ഏകദേശം നമ്മുടെ പതിനായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ വിഡോസ് മാത്രമായിട്ട് പതിനായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ആ സൈസിലുള്ളത് ഇതിപ്പോ ബ്രീഡ് സൈസ് ആയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ഇതൊരു ഫുൾ സൈസിന് കൊടുത്തോട്ടും ഒരു മീഡിയം സൈസ് കഴിഞ്ഞ് നിക്കുക നല്ല കളർ വന്നു അല്ലേ നല്ല കളർ
കൂടുതലും പിങ്കും പിന്നെ റെഡ് പർപ്പിളും അതന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോ ചെറിയ സൈസ് അല്ലേ അതെ അതെ ചെറിയ ഇത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് മീഡിയം സൈസ് ഇത് കൊടുക്കണ്ടോ ഈ സൈസ് ഉള്ളത് ഇത് ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും കൊടുക്കും എത്തി കൊടുക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അതെ അതെ ഇത് ഈ സൈസിൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും കുറച്ച് കൂടുതലാവൂലേ ഒരു ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ ഫുൾ സൈസ് ആവും നല്ലപോലെ ഫുഡ് കൊടുത്ത് അടുത്ത ടാങ്കിൽ കാണോ നല്ല പർപ്പിൾ ആയിട്ട് പർപ്പിൾ ടെട്ട വിഡോ ടെട്ടയുടെ ഫുൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പർപ്പിൾ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറൽ പൗണ്ടിൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കളർ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതെ അതെ ഉറപ്പായിട്ടും നാച്ചുറൽ പൗണ്ട് ഇവര് നമ്മൾ ഇത് ഇതിനെല്ലാം ബട്ടൺ സൈസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലുതാക്കിയതാ നാച്ചുറൽ പൗണ്ടിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ല ഗ്രോത്തും ക്വാളിറ്റിയും കളറും എല്ലാം വരുന്നത് നമ്മൾ ബട്ടൺ സൈസ് ആയിരുന്നപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സൈസ് ആക്കി ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഫുൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അഡൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അഡൾട്ട് ആയിട്ടല്ലേ അതെ ഇത് നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിന് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പിന്നെ ബൾക്ക് വേറെ റേറ്റ് ആണ് ബൾക്കിന് ഹോൾസെയിൽ വേറെ റേറ്റ് അതായത് നമ്പറിനനുസരിച്ച് ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ടാ നമ്മള് സ്കൂളിൽ മുതൽ കൊച്ചിലെ മുതൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ആൾക്ക സുനില പുള്ളിയായതിന്റെ ആള് മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിടിച്ചു തരാൻ വീട്ടെടുത്താനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നല്ലേ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സുനില നമുക്കൊന്നും അറിയണ്ട കേരളത്തിലെ നല്ല ബ്രീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ നമ്മൾ ചെറിയ ബട്ടൺ സൈസ് സീഡിനെ കൊണ്ടുവരുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രോ ഔട്ട് ചെയ്യും ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു നല്ല സൈസ് ആയി വരുന്നത് ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഈ സൈസിനൊക്കെ ഒരു പീസ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് ഒരു പീസിന് ജോഡിക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ അങ്ങനെയാണ് ജോഡിക്ക് നൂറ്റമ്പത് ഫുൾ സൈസ് അല്ല ഇത് ഏകദേശം ഫുൾ സൈസിന് അടുത്തുള്ള ഒരു സൈസ് നമ്മൾ ഏതാ നോക്കുന്ന ഇത് ബലൂൺ സോഡാണ് ബലൂൺ സോഡ് സോഡിന്റെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് സോഡന്റെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനകത്ത് ഇത് ബലൂൺ സോഡാണ് ബലൂൺ സോഡിന്റെ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് നല്ലപോലെ ബ്രീഡായി കിടക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി ഒരേ ടാങ്കിൽ ഇട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഈ ടാങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏഞ്ചിൽ കണ്ടു അവിടെ നമ്മളെ വീടോ ട്രസ് കണ്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഈ ടാങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ വരാറില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീൻ അസുഖം വരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും എഫക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ ഇടുന്നു കാരണം വെള്ളം എപ്പോഴും നല്ല ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റേർഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ വരാറില്ല ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കൊടുക്കും ആദ്യം ഇടത്തില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്ന മോളികൾ പല വെറൈറ്റി മോളി ബലൂൺ മോളി ബലൂൺ പ്ലാറ്റി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ മാങ്കോ പ്ലാറ്റിക്ക് എന്താണ് റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ വരുന്നത് റീറ്റെയിൽ പ്ലേ റേറ്റ് എന്ന് റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജോ ജോഡിയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ഒരെണ്ണത്തിന് പതിനഞ്ച് രൂപ അങ്ങനെ പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഹോൾസെയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കൊടുക്കാൻ അതെ അതെ ഹോൾസെയിൽ ആകുമ്പോൾ റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും നല്ല വ്യത്യാസം വരും ആ ഇത് പല രസമുണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ മിക്കി മൗസ് പ്ലാറ്റി അല്ലേ അതെ അതെ പ്ലാറ്റിയുടെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സാധനം വലിയ സൈസ് ആയതല്ലേ ഇതെല്ലാം ഫുൾ സൈസ് ആണ് ഫുൾ സൈസ് ആയത് ഇപ്പൊ ഷോപ്പിലോട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാം എല്ലാതും ആ എല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ നിന്ന് ഓ പുറത്തു നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല എല്ലാ വർത്തനം ഉണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ ഓക്കെ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇത് ഇതും ഒരു
ഇതിനകത്ത് <laughs> 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 ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാർപ്പുകളെ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത് അത് വെയിൽടേൽ മിൽക്കി വൈറ്റ് വെയിൽടേൽ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ബ്രീഡിങ് നമ്മളെ കൊയ്ക്കാർപ്പിന്റെ ബ്രീഡിങ് കൊണ്ട് കാണിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് വലിയ സൈസ് ആയ മിൽക്കി വൈറ്റിന്റെ മിൽക്കി വൈറ്റ് അല്ലേ മിൽക്കി വൈറ്റിന്റെ മേലും ഫീമെയിൽ ഇതിനു തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോളിൽ വേറെ കുറച്ച് അതൊക്കെ നമ്മളിന്ന് ആ കൊയ്ക്കാർപ്പിന്റെ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോലെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ജയന്റ് കവരാമയുള്ളത് അത് നമ്മൾ ആ വലിയ പോണ്ടി നമ്മൾ പിടിച്ച് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടും അങ്ങനെ അപ്പം ഈ പിടിക്കുന്ന വഴി ജയന്റ് കവരാമയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇഞ്ചുറി വരുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഒരു പെടച്ചിട്ട് നല്ല ആ ഇഞ്ചുറി നമ്മളൊന്ന് മാറ്റ ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ട് കണ്ടീഷനായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് വേറെ ടാങ്കിൽ ഇട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കടയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത് ജയന്റ് കാരാമയുടെ ഒരു മൂന്ന് പീസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ എത്ര ഒരു അടിയായോ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അടി ഉണ്ട് ഒരു പത്തഞ്ച് ഉണ്ട് ഇത് ഇതിപ്പോ എന്ത് റേറ്റ് വരാണ് അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ആയിരം രൂപ ഒരു പീസിന് ഇത് ഓർണമെന്റലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് വളരെ റേർ ആണ് പുറത്തൊക്കെ അതിനെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഇത് നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് അല്ല നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ട് ഗ്രോ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഏതെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു രണ്ടിഞ്ച് രണ്ടിഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് സൈസിൽ കൊണ്ടിട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് വാട്ടർ ക്യാബേജ് പിന്നെ കൊളവാഴ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല ഇതുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് അവർ അവർ പെട്ടെന്ന് തിന്ന് നല്ല സ്പീഡ് വളരും ഓ അതൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ പലറ്റ്സ് പലറ്റ്സ് കഴിച്ച് വളരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വേഗത്തില്ല ഈ പ്ലാന്റ്സ് തിന്നിട്ടുള്ള ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു പത്ത് നൂറെണ്ണത്തിൽ മേളിലുണ്ട് പിന്നെ വലിയ കുളത്തിൽ പത്ത് ആയിരം കടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാമ് കാണുമ്പോ ശരിക്കും ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെന്നില്ല ഫുള്ള് മരങ്ങളും ചെടികളൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അധികം വെയിൽ അടിക്കില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ വെയിൽ വളരെ തണല് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും തണുപ്പ് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് തണുപ്പിന്റെ വലിയ വിഷയങ്ങളില്ല ഇവിടെ നല്ല ഒരു ഇത് ഇതേ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ വാട്ടർ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ പോകും മഴക്കാലത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ജയന്റ് കേരം മെയിൻ ആയിട്ട് പിന്നെ കാർപ്പ് കാർപ്പ് വലിയ സൈസിലുള്ള മീഡിയം സൈസിലൊക്കെ ആ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സൈസും ഉണ്ട് കൂടുതലും വലിയ സൈസാ ഈ സൈസ് കൂടുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു മാറ്റുന്നു പിന്നെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ അതെ ഇത് വേറൊരു കുളം ഇതിപ്പോ ഇതിലിപ്പോ കൊയ്ക്കാർപ്പ് കാണിച്ചെടുത്ത് കാണാണ്ടല്ലോ ഇത് കൊയ്ക്കാ
രണ്ടിഞ്ച് മുതൽ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് മുതൽ ഒരു മൂന്ന് നാലിഞ്ച് വരെ നാല് അഞ്ചിഞ്ച് വരെ ഉള്ള ഇതെല്ലാം രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ബ്രീഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അത് കുറച്ച് വെയിലിറ്റേലുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതെ അതെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രീഡായത് അതിനകത്ത് വലിയത് വേറൊരിടത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ ഒരു ബ്രീഡറിൻ്റെ കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റേ അതിൻ്റെ മീഡിയം സൈസ് അല്ല ഇവിടെ ബ്രീഡായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പിടിച്ച അതെ അതെ ഇപ്പം ചെറിയ സൈസിലുള്ള കൊയ്ക്കാർ വലുതും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതെ അതെ സൂര്യ പിടിച്ച് ഇത് നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കിടക്കണ ഈ വലുത് അതെ 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 ഏതാണ് കൊഹാക്കുവാണ് അത് അത് കൊഹാക്കുവിൻ്റെ ഒരു ഓ ഇതിപ്പോ അത്ര ഒരു നാലഞ്ച് അഞ്ചിഞ്ച് ഇതൊരു നാല് അഞ്ചിന് ഇടയ്ക്കുണ്ട് അഞ്ചിഞ്ചോളം ഉണ്ട് കൊയ്ക്കാർപ്പിന്റെ എങ്ങനെയാണ് വേറെ സൈസിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മള് റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ രണ്ടിഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നത് മുപ്പത് രൂപ മുതൽ വലുതിന് ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആറ് ഇഞ്ച് വരെ ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് വലുതിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ പീസിന് വരുന്നത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പീസ് റേറ്റ് അല്ല പറയുന്നത് അതെ അതെ പീസ് റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നല്ല റെഡ് കളർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒക്കെ അതെ അതെ അതൊക്കെ ഈ നാച്ചുറൽ ഫോണിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതെ അതെ എല്ലാം കളർ നല്ല കളറാണ് നമ്മൾ അതെ അതെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് വരും അതെ അതെ ഓക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പെലറ്റ് ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കല് അതെ എല്ലാം പെലറ്റ് ഫുഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ബ്രീഡ് ആയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് ഇവിടെ ബ്രീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ചെറിയ സൈസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ബ്രീഡ് ആയതാ അതെ ഇവിടെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ബ്രീഡ് ആയ അതെ അതിനകത്ത് ഇനിയും ഉണ്ട് ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പിടിക്കാൻ പാടെ വലിയ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാലടിയോളം അവിടെ ആഴമുണ്ട് ആഴമുണ്ട് പിന്നെ ആപ്പ ഉണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടണില്ല ആപ്പ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒളിക്കാൻ നല്ല അതെ അതെ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര കൊയ്ക്കാർപ്പുകളുണ്ട് ഇതിൽ കിടക്കണം മിനിമം ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മൂവായിരം ഓ അത്രയും കിടക്കണ്ട അല്ലേ അതെ നമ്മുടെ എല്ലാ പോണ്ടിലും കൊയ്ക്കാർപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് ഈ ആപ്പയുടെ വെളിയിൽ ഗ്രോ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ കൊളത്തിലും കൊയ്ക്കാർപ്പുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് പല സൈസ് ആയിട്ടുള്ളു നമ്മള് വിഡോ ടെട്ടർ ആക്കി കിടന്നതിനകത്ത് നല്ല സൈസ് ആണ് അത് എട്ട് ഇഞ്ച് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് പത്ത് ഇഞ്ച് എഗ് ആയത് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് അഞ്ച് അഞ്ച് വെറൈറ്റി അഞ്ച് വെറൈറ്റി കെപ്പിയാണല്ലേ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് കെപ്പികളൊക്കെ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ നമ്മള് കൊടുക്കുന്നത് ജോഡിയ അത് റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് നേരത്തെ കണ്ട് നമ്മള് മാംഗോ പ്ലാറ്റി അല്ലേ മാംഗോ പ്ലാറ്റി നല്ല രസമുണ്ട് വലിയ സൈസ് കാണുന്നത് അതിന്റെ ഫീമെയിൽ അല്ലേ അതെ അതെ ഫീമെയിൽ ചെറുതാണ് മെയിൽ അതെ അതെ ചെറുതൊക്കെ എഗ് ഉള്ളതുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ റേറ്റ് അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ല എല്ലാം ഒരേ റേറ്റ് ഒരേ റേറ്റ് തന്നെ ഇത് ഇത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോനാന്താ വീട്ടില് ഫിഷ് ആണല്ലേ അവിടെ ഏതൊക്കെയുള്ളതാ ഫിഷ് ഇത് ജയന്റ് ഒറാണ്ട ഗോൾഡ് അടിപൊളി നല്ല സൈസ് വരുന്ന ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ സൈസ് അതായത് സീഡായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രോ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാ അത് ഇത്രയും ഒക്കെ വലുതായിട്ടുണ്ട് നല്ലത് എടുത്താണോ അതെ അതെ ബ്രീഡിംഗ് പഠിച്ചാണോ അതെ അതെ ബ്രീഡിംഗ് അതിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഉണ്ട് അതെ എന്താണ് പേര് പറഞ്ഞത് ജയന്റ് ഒറാണ്ട ജയന്റ് ഒറാണ്ട എങ്ങനെയാ ബ്രീഡിംഗ് സൈസിനൊക്കെ എന്ത് റേറ്റ് വരും അപ്പൊ അത് ബ്രീഡിംഗ് സൈസ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അത്രയൊക്കെ ആയത് ഓ അത്രയും വരും അല്ലേ അപ്പൊ മാക്സിമം എത്ര സൈസ് വരെ ഇതൊരു ആറിഞ്ചിന്റെ മേളിൽ വരും ഓ ആറിഞ്ച് വരും സൈസ് ആവും അല്ലേ അപ്പൊ വലിയ സൈസ് നല്ല ഭംഗിയാവും നല്ല സൈസ് ഒരു മൂന്ന് കളറുകളാണ് ഇത് കിടക്കണ്ട അല്ലേ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ബ്ലാക്ക് വരുന്നതുണ്ട് റെഡ് വരുന്നതുണ്ട് ബ്ലാക്കും റെഡും കൂടെ വരുന്നതുണ്ട് വൈറ്റും റെഡും പല ഒരു മൂന്നാല് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോ നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് മോളി അല്ലേ കിടക്
ഇത് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് രൂപ റേഞ്ച് തന്നെ വരുന്നില്ല എല്ലാം റേഞ്ച് പതിനഞ്ച് രൂപ ഇരുപത് രൂപ ആ റേഞ്ച് ആ ചേട്ടാ ഈ ആപ്പ് ഇതിൽ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മുളയാണല്ലോ സൈഡ് വെച്ചിരുന്നത് അതെ അതെ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈപ്പൊക്കെ വെക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സുനിലിന്റെ ഐഡിയ മുള വെച്ചിട്ട് കേട്ടില്ലേ അതെ അതെ ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സുനിലിനെ തന്നെ മുള വെട്ടിയിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലോട്ട് ഒരു നാലടി മൂന്നടിക്കും അടുത്ത് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ നെറ്റ് ആണ് കൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെ അതെ ഗ്രീൻ നെറ്റ് നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെളിയിൽ പോകത്തില്ല വേറെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സ് ആകും മിക്സ് ആവൂല അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറെ വെറൈറ്റി പ്ലാറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലേ ബ്ലാക്ക് മോളി പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് മോളി അതെ ആവൂ അങ്ങനെ ആപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ടാങ്കിൽ ഇത്രയും ചെയ്യാം അല്ലേ ആ അതെ അതെ ഓക്കെ ഏത് നടു വേനലാണെങ്കിലും ഇവിടെ വെള്ളം പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫോണിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം ആപ്പകളിൽ നിറച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫിഷൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏത് ഫാമിൽ പോയാൽ ഞാൻ മണ്ണൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വെള്ളം പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഫാമിൽ ഇതേമാതിരി പോയിട്ട് ഞാൻ മണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ മണ്ണ് വേറെ പ്രത്യേകം ഒന്നുമില്ല സാധാ മണ്ണോ കാണുന്ന മണ്ണ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സാധാ മണ്ണ് പക്ഷേ ഈ മണ്ണിൽ അങ്ങനെ വെള്ളം പറ്റിപ്പോവില്ല എപ്പോഴും ഉറവുള്ള സ്ഥലം പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു കുളം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ പോണിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പോണിലൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ മത്സ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അധികം ഡെത്ത് റേഷ്യോ കുറയും അപ്പോൾ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും ഒരു നാച്ചുറൽ പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആപ്പകളിൽ നിറച്ചിട്ട് നല്ല ബ്രീഡിങ് ആയാലും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡിങ് ആവും ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളും കിട്ടും ഇത് ചോക്ലേറ്റ് മോളി എടുക്കണം അല്ലേ അതെ അതെ ഓ നല്ല ഒരു രണ്ട് കളർ ബ്ലാക്കും ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ആയിട്ടല്ലേ അതെ 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 ഒരു ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ആ ഗോൾഡ് കളർ ആയിട്ടുള്ളത് അതെ അതെ ഓ ഇത് നമ്മുടെ സോഡ് അല്ലേ അതെ അതെ മെയിലിനാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് അതെ അതെ മെയിലിനാ ടെയില് നന്നായിട്ട് നല്ല നല്ല ലെങ്തി ഇതായിട്ട് വരുന്നു ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പ്രൈസ് റേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇതിനും അതെ സോഡിനും എല്ലാം ഒരു ട്വൻ്റി ഇത് ബലൂൺ ബ്ലാറ്റി നല്ല പക്ക റെഡ് കളറായി വരുന്ന ബലൂൺ ബ്ലാറ്റി അല്ലേ ഇത് വലിയ സൈസ് ആണല്ലോ അതെ ഇതെല്ലാം നല്ല സൈസ് ആയത് ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഇത് ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിൽ രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ലേ രണ്ടും രണ്ടും കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് ഫീമെയിൽ നല്ല ബലൂൺ പ്ലാറ്റിന്റെ ശരിക്കും ഇതാണ് ശരിക്കും ബലൂൺ പ്ലാറ്റി അല്ലേ നല്ല സൈസ് സൈസ് ആയത് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് വിൽപ്പനക്ക് ഇനി പിടിച്ചതാ പിടിക്കാനുള്ള ബൾക്കായിട്ട് എല്ലായിടത്തും സീബ്ര അവൈലബിൾ ആണ് വെയിൽടെയിൽ സീബ്ര വളരെ റെയർ ആണ് ഇതൊക്കെ നാലഞ്ച് കളറുകളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇതിപ്പം ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫീസിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ കോഹാക്കു സോഡല്ലേ അതിന്റെ വലിയ സൈസ് അതെ അതിന്റെ നല്ല ആണ് നല്ല സൈസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേബി സോഡ കൊടുക്കാല്ലേ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഇത് ഫുൾ സൈസ് നമ്മള് പീസിന് അമ്പത് രൂപ ഫുൾ സൈസ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയ സൈസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നത് ചെറിയ സൈസ് അതിന്റെ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു പീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ റേറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അതെ അതെ പീസ് റേറ്റ് റേറ്റ് പറഞ്ഞത് കിട്ടിയോ ഇല്ലുണ്ടോ ആ അത് തന്നെ തന്നെ അപ്പോൾ അപ്പം ചേട്ടാ അതാ ഈ ഒരു പടുതാക്കുളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മേഞ്ചിലാണോ നടക്കുന്നത് അതെ ഇതിൽ മേഞ്ചിലെ പിടിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ മേഞ്ചിലെ ഇത് മിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ മിക്സ് ആയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റി ഇട്ടേക്കോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതെടുത്തത് ഏതാണ് ഇത് ഇത് മണക്കാപ്പ് ഓ അതാ മണക്കാപ്പ് അല്ലേ ആ അതെ അതെ ആ അതെന്താ ഈ ഒരു പീസിനൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസിന് 50 രൂപ 60 രൂപ ആ
മെയിൽ എടുക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര പോലും അങ്ങനെ എടുക്കണം മൂന്ന് ഫീമെയിലും നമ്മൾ മൂന്ന് ഫീമെയിലിനെ ഒരു ആറ് മെയിലിനെയും കൂടെ ഓ അങ്ങനെ എടുക്കണം മെയിലിന് എണ്ണം കൂട്ടണം മെയിലിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ ആ കൊയ്ക്കാർപ്പിനെ ഇന്ന് പിടിക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ വളരെ വൈകിയാണെങ്കിലും ഇവരെ പരിചയപ്പെടാൻ വിട്ടുപോയി ചേട്ടൻ ഇവരെ കാരൊക്കെ ഇത് കൂട്ടുകാരനെ സുനിലേട്ട നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു നല്ല സുനിലേട്ടന് ഈ മൊത്തം ആളുകൾ നോക്കണം ഇവിടുത്തെ അതെ അതെ സുനിലേട്ട മകള് പേരെന്താ അഞ്ജലി അഞ്ജലി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ഈ കൊയ്ക്കാർപ്പിൻ്റെ മൊത്തം അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അഞ്ജലി ആയിരിക്കും അല്ലേ അഞ്ജലി ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊയ്ക്കാർപ്പിൻ്റെ വളരെ എക്സ്പെർട്ട് സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് എങ്ങനെ കൊയ്ക്കാർപ്പിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാം അത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് സൈസിലുള്ള കൊയ്ക്കാർപ്പിനെ എടുത്ത് അത് ബ്രീഡ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ അഞ്ചലി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ വല കൊണ്ട് കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് തൊടുന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടുത്തെ വെമ്പ വല കൊണ്ടല്ലേ ഒന്നാമത് നല്ല ചാട്ടക്കാർ നല്ല നീന്താൻ പറയുന്നവരാണ് അത് അതാണ് ആ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പേര് അഞ്ജലി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ സുനിലേട്ടൻ്റെ മകളായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ആ കൊയ്ക്കാറപ്പിനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മളെ മെയിൻ ആളെന്നെ എത്തി സുനിലേട്ടനെ എത്തി സുനിലേട്ടൻ ആ വലിയ വല കൊണ്ട് എത്തി അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ പിടിക്കുക അപ്പോൾ സുനിലേട്ടൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇതാ അതിൻ്റെ മുതൽ സുനിലേട്ടൻ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സുനിലേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിന് കിട്ടിയല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഏതെടുത്ത് കിട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ നേരം കാത്തിരുന്നിട്ട് അഞ്ച് ഫീമെയിലിനെ പിടിച്ചു അതാ ആറാമത്തെ വീണ്ടും വരുന്നു ആ വീണ്ടും കിട്ടി ഒരുപാട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതും ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊയ്ക്കാർപ്പിന് ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ സുനിലേട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ഏണത്തിന് ഉള്ളത് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ഗോൾഡ് ഫിഷും കിട്ടി അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നല്ല സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യാം അതാ വീണ്ടും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളതാ പോലെ പോലെ താ വീണ്ടും കിട്ടിയോ സുനിലേട്ട വീണ്ടും പിടിച്ചു പോലെ 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 നമുക്ക് ാണോ <laughs> 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 അത് നീ തന്നെ ചെയ്തത് അച്ഛന് രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നാല് നാലാമത്തെ ഫീമെയില് ഇത് മെയില് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മൂന്ന് ഫീമെയില് ഒരു വലിയ വമ്പൻ മൂന്ന് ഫീമെയിലും ഒരു മെയിലിനെ എടുത്തു ഇനി നമ്മളത് ഏഴ് ടാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വൈകുന്നേരം നേരത്തെ ഇടും വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ആ ടാങ്ക് പോകുമല്ലോ കിടക്കുന്നത് രാത്രി ഒരു ആ ഒരു നാല് മണി മൂന്ന് മണി നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എഗ് ഇടും എഗ് ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കാരണം എന്താ നമുക്ക് നമ്മൾ ഏറേഷൻ കൊടുത്ത് നെറ്റ് ഇടും ആ നെറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നെറ്റേ വരും വരും പറ്റും ആ ഇപ്പൊ സുലേട്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടാങ്ക് ആണ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളവിടെ ആ ഒതിരിക്കാണ് പിന്നെ ഇടാൻ പോകുന്നത് അയ്യോ അതിൽ വലിയ ഇതിനാക്കണം വലിയ കൊയ്ക്കാർപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ കൊയ്ക്കാർപ്പിന്റെ ഫീമെയിലിനെ കുറച്ചിട്ടല്ലോ കുറച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആൾറെഡി നല്ല വലിയ സൈസിലുള്ള കൊയ്ക്കാർപ്പുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഇതിലിപ്പോ വലിയ സൈസ് കാണുന്നത് ഇപ്പോ ഏതാ സുനിലേട്ട അത് മെയിലല്ലേ മെയില് ഓ ജാപ്പനീസ് കൊഹാക്കു വലിയ സൈസായി അത് എത്ര അടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അത് കാണുന്നത് 
ഒന്നര അടിന്റെ അടുത്ത് വലിപ്പം അത് മുമ്പ് ബ്രീഡിങ് ഉപയോഗിച്ച മെയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് വെയിൽട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഗോൾഡ് കളർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ അഞ്ജലി നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ടാങ്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇതാണല്ലേ ഇതിപ്പോ എന്തിനാണ് എഗ് ഇതൊക്കെയാണ് എഗ് ചെയ്യാം ചകിരിയുടെ ചകിരി അല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ ടാങ്ക് എന്താ ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ മൊത്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ബ്രീഡിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോ കോയിക്കാർപ്പിന്റെ ബ്രീഡിങ് കണ്ടു രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ മത്സ്യങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ കോയിക്കാർപ്പിന്റെ ബ്രീഡിങ് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മളിപ്പോ ടാങ്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കി അതിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് ഫീമെയിലും ഏഴ് മെയിലിനെ നമ്മളേക്ക് ആയിക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നാളെ രാവിലെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ സുല്ലേട്ടനും അഞ്ജലിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മള് അതിലേക്കുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നാലായിരിക്കും ഇറക്കി കൊടുക്കുക അത് ഇറക്കി കൊടുക്കുന്ന വീട് നമ്മൾ രാത്രി അവിടെ ചെയ്യുന്നത് രാത്രി ചെയ്യാതെ അപ്പൊ അതിന്റെ വീട് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഒന്നും അറിയാനില്ല വെറുതെ വസ്തുക്കൊടുത്താൽ മതിയോ അല്ല ഇത് ഇത് കിട്ടിയേക്കണോ ഈ നെറ്റൊക്കെ അല്ല ഈ നെറ്റ് വെറുതെ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതിൽ വന്ന് പറ്റി പിടിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് രാത്രിയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ടാങ്കിലേക്ക് ഇടാം അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മള് വീഡിയോ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നാളെ രാവിലെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് എത്തി എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ ഈ കൊയ്ക്കാർപ്പിന്റെ ടാങ്കിൽ സ്ഥിതി എന്താ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആകെ നൊരയും പതിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ചേസിങ് ഒന്നും നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കയറിൻ്റെ ആ നെറ്റൊക്കെ വെച്ചില്ല അതിലേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എഗ് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സ്ഥിതി നോക്കുക ആ മെയിലിനൊക്കെ പിടിച്ച് ആ കയറൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ആ അഞ്ചിലിപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലേ പതയ നൊരിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓ ഓ ഓ നല്ല ചേസിങ് രാത്രി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ആ നെറ്റിലൊക്കെ ഇപ്പൊ എഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ നടന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മള് രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് നമ്മള് നോക്കുന്നത് ഏഴ് മണിക്ക് അല്ലേ പക്ഷെ ശരിക്കും നല്ല ചേസിങ് ഏത് സമയത്ത് നടന്നത് അടിപൊളി <laughs> 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 ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ 
അതാണ് ചെയ്യണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യണല്ലേ നല്ല എഗ് മൊത്തം വരുള്ളൂ മൊത്തം വരുള്ളൂ പ്രതിരോധ എഗ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി ഉള്ള ഫീമെയിലിനെ നമ്മള് എഗ് റിലീസ് ചെയ്ത് വിടും റിലീസ് ചെയ്തു ഓ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്തൊരു മെയിലിലൂടെയും കിട്ടിയില്ലേ അല്ല ഫീമെയിൽ ഇത് ഫീമെയിൽ ഓ അതിന് എഗ് ഉണ്ട് ആ അതാ മുട്ട ഓ ഓ എത്രയാ പോയത് അതിന് എഗ് നല്ല വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓ കാണാ കാണാണ്ട് ഓ എത്രയാ പോരുന്നത് അടിപൊളി ഓ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതിന് നല്ല എഗ് റിലീസായി എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് എഗ് അപ്പൊ അതിന് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അഞ്ചലിയെ ഇനിയിപ്പോ നേരെ ആയുള്ള കയറിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇനി ഓക്കെ അത് നല്ലൊരു ഫീമെയിൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ അഞ്ചലി നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതിന്റെ മെയിലിനെ കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ അത് വയ്ക്കുമ്പോ ആ പാല് പോയിരുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് മെയിലിന്റെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ എഗ് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക് ഓക്കെ അടുത്തൊരു മെയിലിനോട് കിട്ടി അഞ്ചലേ ഗോൾഡൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലേ ഞാൻ കിട്ടുള്ളൂ വൈകി പോവുക ആ അതാ അതിന്റെ മിൽക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ അത് നന്നായിട്ട് വിടണം ഓ അതിൽ നന്ന മെയിലുണ്ടല്ലേ എല്ല സ്ട്രോങ് മെയിലാ നമ്മളിപ്പോ എഗ് ആക്കി ഓർത്താണ് ഇപ്പൊ ഈ മെയിലിന്റെ ഇത് ആക്കുന്നല്ലേ ആ ആ ഫേമ് അതിലും വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ബേസിനിലും വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് അടുത്ത മെയിലിനെ വീണ്ടും എടുത്തോ നമ്മള് അഞ്ചലാണെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്പേം ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ നമ്മൾ നെഗ് കുറെ റിലീസ് ആ പോരല്ലേ കുറച്ചുകൂടി വേണല്ലേ വീടുണ്ടോ ഇതിൽ വലിയ കൊഹാക്കോ നല്ല ഭംഗി ഉള്ളത് അല്ലേ ആ അതാ വരുന്നില്ല എന്താ രസം അടിപൊളി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ടാങ്കത്താ മൊത്തം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഗ്രീനറ്റിലും വരുന്ന അല്ലേ എത്ര ഇതുകൊണ്ട് ഇത്രയും എഗ് റിലീസ് ആയത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ നിന്ന് എഗ് വരാത്തല്ലേ ആ അത് നല്ല എഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ഗ്രീനറ്റ് അല്ലേ ഇതിൽ വന്നത് ഗ്രീനറ്റ് ആണ് ഇതിപ്പോ ചെയ്യണത് അടുത്ത് ഇനി മെത്തിൽ ബ്ലൂ ബാക്ടീരിയ ഓ വെള്ളത്തിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവായിരിക്കും അല്ലേ ആ എത്ര ഡ്രോപ്സ് ഒറ്റിക്കണം അങ്ങനെ പകുതി ഒഴിക്കും അല്ലേ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അല്ലേ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഏറാശം കൊടുക്കുക പിന്നെ നാല് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അത് വിരിയ അല്ലേ ഇനിയും വരാണ്ട് അല്ലേ ആ അതാ വരുന്നത് ഓ എത്രയാണ് ഇനി ബേസിന് ഈ വെള്ളം അഴിക്കി ഒഴിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അഴിച്ചാൽ മതി ഓ അതാ വരുന്നു കുറെ എഗ് വരാണ്ട് ഇത് പഞ്ചലിനും ചെയ്യണില്ല അഞ്ചലൊക്കെ പഠിച്ചതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ അടിപൊളി അടിപൊളി ഓ ഈ വെള്ളം ഞാൻ അയക്കി ഒഴിക്കുക ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എഗ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എഗ് മറ്റേ ഫെർട്ടിലൈസ് ആവാത്ത എഗ് അല്ലേ മെയിലിൻ്റെ
ഓ ഇതിലൊക്കെ എൻ്റെ എഗ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓ ഇത് ഇനി റെയിൽതാവില്ലല്ലോ വിരിയില്ലല്ലോ വിരി വിരിയോ ഓ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ടാങ്കി ആക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ ആ ആ ആ ആ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൽ ഇപ്പം ഒന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ നാല് ദിവസം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും ഏ റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഓ ഓ വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഓ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു വിരിഞ്ഞാറ് ഏ എല്ലാ എഗ്ഗും വിരിയോ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കാർപ്പിന്റെ ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണിക്കാണ് നമ്മൾ ആ കോഴിക്കാർപ്പിനെ പിടിച്ച് ആ നാച്ചുറൽ ഫോണിൽ നിന്ന് കോഴിക്കാർപ്പിനെ പിടിച്ച് വലിയൊരു ടാങ്കിലേക്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് നാല് ഫീമെയിലും ഏഴ് മെയിലും എന്ന തോതിലാണ് നമ്മൾ അരിക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ബ്രീഡിങ് ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ആ കയറിൽ വെച്ച നെറ്റിലൊക്കെ എഗ്ഗ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ആവാത്ത ആ ഫീമെയിലിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് മാറി ഇവിടുത്തെ അഞ്ചലി സുനേട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ആ എഗ്ഗ് റിലീസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് ആക്കി അപ്പൊ അഞ്ചലി ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കോഴിക്കാർപ്പിന്റെ ബിൽഡിങ് എത്ര തവണ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ തവണ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെ റിലീസ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് ആവണം അല്ലേ എന്നിട്ട് എവിടെ വയ്ക്കാനെ ആ നമ്മൾ വലിയ പടുതാ കുളത്തിലേക്ക് ഇറക്കും പടുതാ നാച്ചുറൽ പോണിലേക്ക് ഇറക്കും ഓ ഓ എന്നിട്ട് അതിന് സൈസ് ആകും അല്ലേ സൈസ് ആ നമ്മളിപ്പോ ആ പടുത്ത കോഴിക്കാർപ്പിന്റെ മെയിലൊക്കെ ഈ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് കേട്ടത് പോട്ടായിട്ട് <laughs> 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 ഇപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു അക്കുറ ഷോപ്പ് അക്കുറത്തേക്ക് ഇടാനുള്ള എല്ലാ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇതിപ്പോ എന്താണ് സംഭവം ഇത് ശരിക്കും ഫ്രോസൺ ചിക്കൻ ഫ്രോസൺ ചിക്കൻ ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മള് ഈ റെട്ടൈൽ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഫിഷ് അതെ ഇത് ഇത് ഈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇത് ചെയ്തിട്ട് പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനം അത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അത് റെട്ടൽ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചെറിയ രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് സൈസാ വളരെ പൊടിയാവും നമ്മുടെ കടയിൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു പീസിന്റെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു 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 ഇഞ്ച് കൂടെ ഒക്കെ വളർന്ന് വളർന്നാൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ഇഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഇതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ അത് സർവൈവ് ചെയ്യും കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡ് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് അതുപോലെ ബീഫാട്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ അതേപോലെ ഫ്രോസൺ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ബ്ലഡ് ഡോംസ് കൊടുക്കും പക്ഷെ ബ്ലഡ് ഡോംസിന് ഭയങ്കര റേറ്റ് ആവേണ്ട അത് ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതാകുമ്പോൾ ഇത് വലിയ റേറ്റ് വരത്തില്ല ഇത് ചീപ്പായിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഇതേപോലെ ഇതുണ്ട് ഒരു ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് അവർ മറ്റേ ഇത് ഒരു ബോക്സിന് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അയക്കുന്നു പിന്നെ അതിൽ ഫുഡ് അർട്ടിമിയ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചേട്ടൻ മറ്റേ നമ്മളെ റെട്ടൈൽ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് അലിഗേറ്റർ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മോൺസർ ഫിഷ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മളെ കോഴിയുടെ ആ ഒരു ഇറച്ചി മാത്രം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സിൽ അരച്ചിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് കൊട
ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ലൈവ് ഫുഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതെ അതെ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നോക്കുക അത് കഴിച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വെള്ളം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെള്ളം ക്ലീൻ ആയിട്ട് പിന്നെ അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് ഇത് ഫുഡ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഫിൽറ്റർ ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് ദിവസം നമ്മളെ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ എബി ചേട്ടന്റെ മക്കളുണ്ട് നമ്മളും പേരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ യോഹാൻ യോഹാൻ എന്റെ പേര് ജോറി ഇവർ രണ്ടാളും നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോ എടുക്കാനും മത്സ്യങ്ങളെ പിടിക്കാനും എല്ലാത്തിനും കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ജോറിക്കിന്റെ ഒരു ഫാം ഉണ്ട് അല്ലേ അത് നാമില്ലേ ആ അവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പിന്നീട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി നന്ദി ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എടുക്കാനും ഫിഷ് ഫിഷിനൊക്കെ പിടിച്ചാലും അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഫാം സംഭവം സൂപ്പർ ഒരു ഫാം തന്നെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരുപാട് ഫിഷിനെ കണ്ടു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സ്പോട്ടിൽ വന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൂട്ട് തന്നെയാണ് അതെ അതെ അവിടെ ഫാമിൽ എപ്പോഴും ആളുകൾ നമ്മൾ സുലിനാട്ടർ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ കടകൾ പല കടകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയെടുക്കും പിന്നെ കൊറിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലായിടത്തേക്കും കൊറിയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെ എവിടേക്കും കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എല്ലായിടത്തും ഓൾ കേരള ഓൾ കേരള നമ്മൾ പെറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അത് എവിടെ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഓൾ കേരള കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിലിപ്പോ ചെറിയ ചെറിയ ഫിഷിന്റെ പറഞ്ഞു പത്ത് റുപ്പ പതിനഞ്ച് റുപ്പ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത് റീട്ടെയിൽ ആകുമ്പോൾ അത് കൊറിയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അതിന് മിനിമം ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് കൊറിയർ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ഓർഡർ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപ അവിടെ ഓർഡർ ഓർഡർ മിനിമം ഓർഡർ വേണം വേണം നല്ല കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നല്ല നല്ല അടിപ്പൊളി ഒരു ഫാമിനെ അയക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇന്നത്തെ ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു വാർത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗ്രീഷ അടിപ്പുറം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫാമിൽ എടുക്കാൻ വന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഓഫ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗ്രീഷ് അങ്ങാടിപ്പുറം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫാമിൽ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് അവിടെ ജില്ലയിൽ ഏ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗ്രീഷ് അങ്ങാടിപ്പുറം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫാമിൽ എടുക്കാൻ വന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട ജില്ല പത്തനംതിട്ട അപ്പോൾ ഈ ഫാമിൻ്റെ പേര് സിഡ്നി അപ്പോൾ ഈ ഫാമിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സിഡ്നി ആണ് 